，夜晚的琴艺果然高超。你看，天空中的鸟儿都停留下来倾听呢。大司空对婉儿的夸奖，婉儿实不敢当。我知道大司空的琴技以真化境，不知道比我高出多少。只可惜妹妹现在忘记了过去，身无长技，大司空也只能孤琴难鸣罢了。怎么，夫君，你会弹琴啊？秦锁，再这么说下去会被人笑话的。四弟可是大周朝的第一琴手啊！嫂夫人过奖了，小弟只不过是贪恋声色，不务正业罢了。哎，《诗经》上曾说：“夫妻好合，如鼓琴瑟。”婉儿以为妹妹跟大司空弹琴跳舞，日日笙歌，没想到妹妹连大司空的琴声都没听过啊！夫君，没想到你这么关心我啊！怕我想起从前会感到伤感，竟然连琴都不碰了。不过今天这正好有琴，不如你就给我弹奏一曲吧，就为我弹奏一曲吗？今日兄长专门为你我准备了家宴，等到回府，我再弹给你听。四弟，既然青锁有这个要求，你又何必拒绝呢？家宴晚一会儿就是了。那小弟，献丑了。嗯蔡氏舞弄中的绿水，意境悠扬，在音律上跳脱无拘。这是做什么？你当真是小看了本司空？今日你加进了大司空府，就来得早不得。是音律奇才呀、啊。
，兄长过奖了，小弟献丑了。要说四弟的情谊，自当别无他论，倒是青锁的武技更胜从前了。妹妹，你果然想起从前了，也许是，也许不是。那到底是不是啊？除了舞蹈，是不是把别的事情也都想起来了？怎么，你那么想让我想起从前啊？难道？从前我欠过你金银珠宝吗？啊，那倒不是，我只是关心妹妹。婉儿，后面的饭菜已经准备好了，想跟青锁话家常，等家宴后再说吧。是。今日兄长专门为你我准备了家宴，等到回府，我再谈给你听。四弟，既然青锁有这个要求，你又何必拒绝呢？家宴晚一会儿就是了。那小弟，献丑了。嗯中郎的蔡氏舞弄中的绿水，意境悠扬，在音律上跳脱无拘。这是做什么？你当真是小看了本司空？今日你嫁进了大司空府，就来得早不得。是音律奇才呀、啊。除了舞蹈，是不是把别的事情也都想起来了
。怎么，你那么想让我想起从前啊？难道从前我欠过你金银珠宝吗？啊，那倒不是，我只是关心妹妹。婉儿，后面的饭菜已经准备好了，想跟青锁话家常，等家宴后再说吧。是